ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ മെയ്ക്ക് എ ജൂ സിമ്പിൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോമറിസം അതിനു മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക ഓക്കെ എന്താണ് ഐസോമറിസം പലർക്കും ഇത് ഒരു ടാസ്ക് പാർട്ടായിട്ടാണ് പലരും ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് ഐസോമറിസം സിമ്പിളായിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ഐസോമറിസം ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യമായിരിക്കും രണ്ട് സംയുക്തം നമ്മൾ എടുത്താൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ അവർ തമ്മിൽ ഐസോമറിസത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അവരുടെ എന്തായിരിക്കും തന്മാത്ര വാക്യം മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഘടനാ വാക്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിമും ഘടനാ വാക്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്താ ഇതിന്റെ പേര് എസ് ബ്യൂട്ടൈൻ കാരണം നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആൽക്കൈൻ ആണ് അത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഇത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ തന്മാത്ര വാക്യം സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആണ് ഇനി ഐസോമർ ആവണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഇതിന്റെ ഐസോമർ ആവണമെങ്കിൽ സെയിം ഘടനാ വാക്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇവർ തമ്മിൽ ഐസോമർ ആണ് കാരണം എന്താ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ കാരണം സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ടും ആൽക്കൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല ഘടനാ വാക്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവ മെയിൻ ചെയിനിൽ നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ചെയിനിൽ ഓൺലി ത്രീ കാർബണേ ഉള്ളൂ ഒരു കാർബൺ എന്താണ് ഒരു കാർബൺ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ മിഥൈൽ എന്താണ് മിഥൈൽ റാഡിക്കൽ ഒരു അതിന്റെ ശാഖയായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സോ ഇവർ തമ്മിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂളിക്കുള്ള ആ ഫോമിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് സെയിം ആണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നാം പറയാം രണ്ട് പേര് അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് സയാമിസ് ഇരട്ടകളാണെന്ന് വെച്ചോ സത്യത്തിൽ അവരുടെ ഘടനാ വാക്യം ഒക്കെ സെയിം ആണ് അതിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര ഫിറ്റായി മറ്റേ സാധാരണ ഫിറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു സാധാരണക്കാരായി നിൽക്കുക ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് ഐസോമർസത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും കാരണം ഇവരുടെ ഘടനാ വാക്യം സെയിം ആണ് പക്ഷേ അവരുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഓരോരുത്തരും അവരിൽ ഒരാൾ എടുക്കുന്ന ജോലി ആയിരിക്കില്ല മറ്റേ ഇവിടെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് നോക്കിയേ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമില് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും രാസ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതായത് ഐസോമറുകൾ തമ്മിൽ ഘടനാ വാക്യം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ രാസ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവരിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്ന് തരം ഐസോമറുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഐസോമറിസം ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്താ ചെയിൻ ഐസോമറിസം ഓക്കെ എന്താണ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ചെയിനിലെ വ്യത്യാസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഐസോമറിസം ആണ് ചെയിൻ ഐസോമറിസം ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കി സി എച്ച് ത്രീ എസ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിൻ ഐസോമറിസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ മെയിൻ ചെയിനിൽ നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് മെയിൻ ചെയിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ മെയിൻ ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് കാർബണേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവരുടെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല എന്താണ് തന്മാത്ര വാക്യം സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇവരെ ഘടനയിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ
രണ്ട് ഐസോമറുകൾ തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ രാസഭൗതിക ഐസോ രാസഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഐസോമറുകളുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം ഓക്കെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് കാർബൺ പെൻഡെയിൻ ഈ പെൻഡെയിന്റെ ചൈന ഐസോമറിസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ചെയിനിൽ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ചുരുക്കുന്നു നാല് കാർബൺ ആക്കിയാൽ ഓക്കെ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ചൈന ഐസോമർ ആണ് ഇനി ഇതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ചെയിനിൽ മൂന്ന് ഐസോമർ ഉണ്ട് സോറി മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ചെയിനിൽ നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ചെയിനിൽ അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് എല്ലാം ഐസോമറുകളാണ് കാരണം ഈ മൂന്നിന്റെയും തന്മാത്ര വാക്യം സെയിം ആണ് മൂന്ന് ഐസോമറിസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഐസോമറിസം ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം വാട്ട് ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യം വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഈദറും ആൽക്കഹോളും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമർസും ഈദറും ആൽക്കഹോൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പനോൾ ഓക്കെ അതിന്റെ തന്മാത്ര വാക്യം സി ത്രീ എച്ച് എ ടു ഒ ഇനി ഈദറിന്റെ നോക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അതാണ് ഈദർ അതിന്റെ പേരെന്താ മിതോക്സി ഇതൈൻ അതിന്റെ തന്മാത്ര വാക്യം സി ത്രീ എച്ച് എ ടു ഒ ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യം പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഈദർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും പക്ഷെ ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യം അതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം ഇവർ തമ്മിൽ എന്താ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും രാസഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഐസോമറിസത്തിന് രാസഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യമായിരിക്കും രണ്ടുപേരും അത് ഈദറും ആൽക്കഹോളും തമ്മിൽ ഒരേ തന്മാത്ര വാക്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് ഐസ് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് തമ്മിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ ഓ സി എച്ച് ത്രീ ഇതൊരു ഈദറാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം സിമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് രണ്ട് തമ്മിൽ തന്മാത്ര വാക്യം ദാറ്റ് ഈസ് തന്മാത്ര വാക്യം ദാറ്റ് ഈസ് അവരുടെ മോളിക്കുലർ ഫോമില സെയിമും പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത്തത് പൊസിഷണൽ ഐസോമറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്താ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല തന്മാത്ര വാക്യം സെയിം ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്തല്ല ഡിഫറെന്റ് ഉള്ളത് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻ ഫോർ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ അതിനായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് തന്നാൽ അവരിൽ സെയിം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ ആ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുന്ന കാർബണിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഏത് കാർബണിലാണ് ആ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ഐസോമറിസത്തിനാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാർബണിനാണ് നമ്പർ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെന്താ പറയാം പ്രൊപ്പനോൾ അല്ലെ പ്രൊപ്പനോൾ ഓക്കെ പ്രൊപ്പൻ വൺ ഓൾ ഓർ പ്രൊപ്പനോൾ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ എവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഒ എച്ച് വന്നത് ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിലും സെയിം ആണ് അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആണ് രണ്ടിലും പക്ഷേ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒ എച്ച് നിൽക്കുന്ന കാർബണിന്റെ പൊസിഷൻ ഇല്ലേ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലല്ല ഒ എച്ച് നിന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലല്ല ഒ എച്ച് നിന്നത് സോ ഇവർ തമ്മിൽ ഫങ് പൊസിഷൻ ഐസോമർസമാണ് കാരണം ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻ ഫോർ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി
പക്ഷേ ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തി ഇതെന്താ പേര് ഇത് ഇതോക്സി ഇതേനും പക്ഷെ ഇത് മിതോക്സി പ്രൊപ്പൈനും സോ ഓക്സി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഘടനക്ക് ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്തിനാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം സോ മൂന്ന് തരം ഐസോമറിസം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തത് എന്താ ചൈനോ ഐസോമറിസം രണ്ടാമത്തത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം മൂന്നാമത്തത് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം 